کتاب نوم طاقت بخون کی فکرون جباڑا او طولونا مصطفی صفا سر لیک تا مهم ہے دا انٹونی راوینز طاقت پالا خبری دا ڈویٹ شوارتز فکرون دا جکسون براون مهم خبری دا جیم راون حسون کی خبری دا باریان تریسی اغزنا کے جملے دا ڈیل کارنگی پو ہون کی خبری دا جودی اشبرک فکرونا دا مکسول مالتار فکرونا دا سمویل سمائلز فکرونا دا باپ پراکٹار فکرونا دا ناپیلیون حیل فکرونا دا ویل ڈائر فکرونا دا کاترین پانڈار فکرونا دا سپنسر جانسون پنیر جوان او چت جوان تا دا رسیدو او اقتاما الہام بخون کی جملے سرچینے تا مهم یه تا ده هر انسان لپاره تا ستا لپاره چه هم ده اوز دغه کر خلواله پده دنیا که ستا ده شتواله گنشت پده دنیا که ستا ده شتواله گن دلیلو نشتا خو تر طولو او چد دلیل داده چه تا یو مهم سوکیه چه دنیا تا درا تک چانس درکل شوه که چه ری مهم نوه نو دلتا بالا بیخار آغله نوه تا پا نڑی کی یو نوی شخص یستا پا سیرا خوی او خسلت باندی سوک پا نڑی کی لا تر او سا ندی را تکرار شوی تا پا نڑی کی یو نوی زیادتا و نئی او هم دا سی تا نڑی تا دا دیل پر راگ لئی چی پا نڑی باندی یو نوی سا ور زیاد کری تا حسی تا صادفی نئی پیدا شوی تا هما غسو کی چی دا خدای جل جلالهو امانت دی پا غار دی اما غامانات چه زمک اسمانونو غرونو او دریابونو یه لمنلو سخ عجزی خود لیوا. اما غامانات چه ده هستی پا طول نظام کیه یه وازه تا ده منلو ورتیا تر لوده. تا لوی خدای جل جلالهو ده خپل خلقت شهکار گرزو لیه. او ده طول و خیگن و مستحق یه گرن لیه. تا نده تا ده دیل پار راغ لیه چه خپلو توانایی و پیجنی او ده خپل وجود دننا جزا او دخپل وجود دننا خزانو تا لاس رسے پیدا کرے خدای جل جلالہو لتا غختی چے یوا دا سی ای نو سی چے دا حاغ جل جلالہو بے سار جمال تا انعکاس ور کرے تو زان تا پا کم استر گم گورا تو ارزخت من یہ تو دزمک پر مخ دا خدای خلیفہ یہ تو دزمک پر مخ دا طول و خیگن و مستحق او استاد جون دا کتاب طول مسائل حالی دون کی دی حقا وقت چی باید پا خپل جلال او پرتم پوشی هم دا اوز ده ستا جون با تا پوری عدل لری ستا جون پا تا پوری عدل لری تا دا خپل جون مسئول یه او یوازه سره چی ستا جون باید پا لاس کی واقلی حقا تا پا خپل یه نو د خپل ژوند د لاس تراولو او د هغه د منسجمولو لپاره فوراً اقدام وکړه ته خپل ځان له سره وپیژنه ستا په وجود کې عظمت او سترتو پټ دی په خپل ځان و ویاړه خپل ځان تشویق کړه ځان ته شاباسه ووایه هر لحظه د ځان نه خایستګي احساس وکړه او خپل ځان سالار او مخکه احساس کړه ځکه ته همغه یاس چې کېدل یې غواړي زان و پیجنه ترسو چه زان و نپیجنه نورو تا ده ورکولو سشه نشه در لدله لزان سرا مینه وکره او زان تا در نوه وکوه ترسو حق کسان ده زان پلور جذب کده چه لتا سرا مینه لری او تا تا در نوه کوی تا باید پخپلا ده خپل جون تو را تختشه او هر حق سه پریولی که چه تا یه قواره خپل پخوانه استونزه کلتوری ملاحظه تا طولانیز بدلونونا سنگ تکره تا یوازی کس چیه چه خپل جوند همه غسی چه لتا سر خواهی جوڑاوله او پنزاوله شی ستا دا غختونو دا پورا کدا لپارا لند لار دادا چه خپل و غختونو تا دا یو حقیقت پا تو گو بوره اس کل خشان ستا لپارا نخلاسی گی زکا چه پا دی نڑی که هر چا تا دا حقا لارتیا و سر سم دی نعمتو نشتا جوند یعنی دا نعمتو نپریمانی هغه کسان قربانی کیږي چې خپل ژوند د نورو د حکمونو په اساس اداره کوي هغه وخت چې ستا د ژوند د ادارې او لارښونې خبره رامنځته کیږي هیڅکله له ځان پرته بل په بل انسان تکیه مه کوه 
د ژوند چارو ته توجه یوازې په دې معنا نه ده چې خپلې سترګې پرانیستې وساتي بلکې د خاصو پروګرامونو زده کول او ګام په ګام د هغو عملی کول ضرور دي د خپل ورځني توب او روزمرګي اسیران مکې گئی آینده تا تر هو لري او د خپلو ډیرو موافقانه اعمالو وړاندوینه وکړي تصمیم ونیسا چې ژوند وکړي نه دا چې ژوند ستا لپاره یو فرصت دی په دغه فرصت کې به په هغه چا بدل شه چې ته ورباندې افتخار کوې خپلې خپلې مراندې په خپله وخوځوي موږ په ناسرګندو مزیو له خپل ډار سره تړل شوي یو موږ نانځکی یو او په خپله د دغو نانځکو ګډون کې هم یو او د خپلو هیلو او غوښتنو قربانیان هم تل پر ځان باور ولری که چیرې مو یوازې یو ځل هم کوم کو کوم کار په موافقت سره تر سره کړی وي بیا یې هم کولی شي مسئولیت ته غېږه ورکړه پریږده چې هر څه پېښېږي پېښ دې شي نه یاده مو باسی ته ژوند د بدلون امکان شته نورو دا کار کړی دی شدیدې غوښتنې ولره او غوره شیان وغواړه تر څو چې غوره توبونه تر نورو لومړی ستا په لور جذب شي تصمیم بیل شه دی هغه له خپلو خیال پلو سره مه ګډوئ که چیرې ستاسې تصمیم کوم عملی را عمل رامنځته نه کړي نو په دې پوه شه چې واقعی تصمیم مو نه دی نیولی د خپلو هیلو او ځان تر منځ فاصله یوازې په یو مثبت او قاطع تصمیم سره ډکه کړئ هدف ته د رسېدلو لومړی ګام د هدف درلودل دي هدف ولري چې خلاق فکر وکوي هدف ولري چې په رګونو کې مو حرکت پیدا شي هدف ولري چې ژوند در ته خپل سم مخ راواړوي هدف ولري چې د شخصیت پر مختګ ته مو شور او شوق راوپاري او هدف ولري چې ژوند مو له محدودیت او محرومیت څخه ووځي او د یو فعال شتمن او جالب انسان په بڼه څرګند شي کله چې د کوم کار د کولو لپاره ملاتړې په بشپړ ډول د شک دروازې وتړه تاسې خدای جل جلاله هود را پیدا کړي یې او په در نخت ارزی که چیر خپل ځان په وړه تله وتالې نو هم داسې با سپک او واړه وخېږي سخت کار وکړه سخت لوبه وکړه او دنیا ته بدلون ورکړه قدرت او تسلط دا دی چې خپل ژوند ته بدلون ورکړې خپل فکري جریانات بدل کړې خپل کردار کنټرول کړې خپل پلانونه رهبري کړې او هغه نتایج په لاس راوړې چې هیله یې لرې د ژوند په هره برخه کې د لړتیا او عالی والی فکر وکړه ځکه ته نړۍ ته د دې لپاره راغلی یې چې په نړۍ باندې یو نوی څه ور زیات کړې ستاسې ژوند ستاسې د افکارو غبرګون دی که چیرې خپل افکار بدل کړې نو ژوند مو ورسره بدلېږي د یو مثبت بدلون لپاره پر خپل ځان باور ولره خپل ځان کشف کړه او خپل شخصیت تر زره بین لاندې ونیسه تر څو ناکار عوامل له هغه څخه لرې کړې په ځانګړي ډول هغه عوامل چې له هغه څخه خبر نه یې ستا سرنوشت د ټول بشریت په سرنوشت باندې اغېز اچوي له همدا اوسه مسؤولانه تصمیم ونیسه ژوند په خپلو الفاظو تعریف کړه او تل د یو بهترین کس په توګه ژوند وکړه له خپلې ارادې سره ووایه زه باید موافق شم زه باید موافق شم زه له موافقت پرته بله شخصیت په هکله نوې او تازه باور پیدا کوو همغه وخت زموږ چال چلن او رفتار هم د همدغه نوې شخصیت او هویت لپاره تغییر او بدلون کوي ډیر وایي خپل ځان او هویت ته بدلون ورکول ناممکن دي عموماً وایي زه همداسې یم خو دغه یو داسې عبارت دی چې انسان ټولې هیلې او ارزوګانې وژني که چیرې اطمینان ولرې چې یو غیر عادي او فوق العاده انسان یم په دې وخت کې به په دې وخت کې په تاسې کې داسې منابع فعالېږي او ستاسې په سلوک او چلند کې ځان راښکاروي 
چه کټ مټ ستاسې له دغه اطمینان سره جوړ جاړی ښيي خبر ولرئ تاسې هغه نه یې چې نور خلک ستاسې په اړه څه وایي او فکر کوي تر ټولو ستر خطر چې زموږ د ژوند کیفیت له منځه وړي هغه تخریبونکي افکار او تخریبونکي باورونه دي موافق خلک پوهیږي چې موافقیت هغه سکه ده چې بل مخ یې ناکامي نومېږي ناکامه او ماتې خوړلی خلک هغه دي چې د ناکامي په مخ کې یې ولاړ پاتې کېږي زیاتره کسان دې پوهیږي چې په ژوند کې باید څه وکړي خو هېڅکله په عمل باندې لاس نه پورې کوي دا ځکه چې دوی د خپلې ډاډمنې او موافقې آینده جوړولو لپاره په کافي اندازه انګېزه نه لري او همداسې ځینې وایي زه یو ټنبل انسان یم په داسې حال کې چې دوی ټنبل نه بلکې انګېزه بخش هدفونه نه لري هر بدلون او خوزون تر ډېره په توان او طاقت پورې اړه نه لري بلکې په یو نېغ او طاقت خوځونکي انګېزه او الهام پورې اړه لري مون ټول پوهیږو یو شمېر انسانان شته چې په ناز او نعمت کې زېږېدلي او را لوی شوي دي دا ډول افراد شتمن مور او پلار لري او په ځانګړي چاپېریال کې وده کوي له سالم قوي بدن څخه برخمن وي هر ډول اړتیاوې یې رفع کېږي او په ژوند کې هېڅ کمی نه احساسوي د دغه ډول افرادو په مقابل داسې انسانان هم شته چې په یوازې توګه په شرایطو برلاسې کېږي د دوی د یو دلیل دا دی چې دوی په مستقلانه ډول تصمیم نیسي په مسؤلانه ډول د ژوند چارې سر ته رسوي او په دې ترتیب یو ستر انسان ورڅخه جوړېږي د دغه ډول خلکو د بریالیتوب راز په څه کې دی دوی چې کوم وخت احساس کړی چې نوره ورته کومه لاره نه ده پاتې نو په یوازې سر تصمیم نیسي تصمیم نیسي او وروسته بیا تر ټولو غوره لارې ټاکي دوی د ځان لپاره واقعي پریکړې او تصامیم غوره کوي او په دې توګه یې ژوند بدلون مومي ټول وګړي نه پوهېږي چې رښتینی او واقعي تصمیم څه شی دی دا ډله خلک فکر کوي چې پریکړې او تصمیمونه په واقعیت کې د هیلو فهرست دی دلته خبره په واقعي تصمیم نیونه کې ده که چیری په واقعی او جدی توګه په ژوند کې د بدلون اراده لري نو جدی او واقعی تصمیمونه ونیسئ که چیرې په موافقت باندې عقیده ولري ستاسې په وجود کې هغو ته د رسیدلو لپاره لازم ځواک او طاقت ایجادیږي او که چیرې په ماتې باندې عقیده ولري ماتې خوري که چیرې غواړې د خپل ژوند اراده که چیرې غواړې د خپل ژوند اداره په خپل لاس کې واخلو نو باید په ځان خبره او آگاهانه نه ډول خپل باورونه کنټرول کړو اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور له هغو باورونو او خیالونو څخه فاصله ونیسو چې نور مو په درد نه لګي او مرستندوی راسره نه شي واقع کېدلی که باور ولرو او که یې ونه لرو ته د خپل ژوند اصلي طرح بل کېږي په دې فکر مه کوئ چې په تېر محال کې څوک وم بلکې تصمیم ونیسه چې په راتلونکي محال کې یو څوک شې د ژوند په معادله کې هېڅ وخت تېر مهال له راتلونکي سره مساوي نه دی هغه څوک چې نړۍ ته ټکان ورکوي او د نړۍ د لړزولو طاقت لري معمولا زمونږ لپاره ډېره ښه نمونه کېدلی شي دغه ډول کسان زیاتره د نورو له تجربو څخه په استفادې هره ورځ نوی شیان زده کوي او خپل حس یو فرصت ته او خپل حس یو فرصت نه ضایع کوي هغوی فکر نه کوي چې باید ټول شیان په خپله په یوازې سر تجربه کړي بلکې تر خپلو تجربو زیات د نورو له تجربو ګټه اخلي دا ډول کسانو یو لوی توپیر له عادي وګړو سره په دې کې دی چې دوی تل د خپلو هیلو او ارزوګانو لپاره هیڅ او تلاش کوي چې دوی تل د خپلو هیلو او ارزوګانو لپاره هڅه او تلاش کوي او د عمل کولو قدرت لري اوچت او عالي اهداف د عمل سبب کېږي ژوند همغه څه تا ته دروښي چې ته یې ترې 
ډیری کسان غواړي نویو پایلو او نتایجو ته ورسیږي مګر خپل لارې او جروش ته بدلون نه ورکوي که چیرې یو ټاکلی کار بیا بیا تکرار کړو او له هغو څخه د بېلابېلو پایلو تمه ولرو دا, لی... دا یو لیونتوب دی که چیرې زه او تاسې پر مخکې نیو لارو ګامونه واخلو طبعی ده کوم نوی ځای ته نه رسیږو بلکې همغه ځای ته رسو چې مخکې ور رسیدلی وو ته د هغو مناسبو ورځو د راتلو په تمه مکینه چې په هغو کې با خپل ځان ته بدلون ورکړي بلکې د خپل ځان په بدلون سره با مناسبې ورځې ترلاسه کړي تاسې یوازې هغه مهال ماتې خوري او له ماتې سره مخامخ کېږي چې له ځانه سره ووایې زه مات شوم که چیرې په پوره او بشپړ ډول د خپلو افکارو تر تاثیر لاندې راشي ستاسو ستاسې د وجود دننه یو ځواک ازادېږي او دغه ځواک ستاسې د هیلو او ارزوګانو په رنګ عمل تولیدوي په یاد ولرئ که چیرې په دایمي توګه د کوم شي په اړه فکر وکړي او په هغو باندې هر وخت چورت او راوڅرخوي نو تاسې د همغه شي په خوا حرکت کوئ دغه طریقه د خپلې ذهني شبکې د هدف منو د هدف منولو او فعالولو بهترینه طریقه ده د ټویټ شوارتز فکرونه مهمه نه ده چې زموږ موف... زموږ موقعیت په خوا سو او اوس څه دی مهم هغه راتلونکی دی چې د هغو د لاسته راوړلو لپاره په هڅه او تلاش کې یو که چیرې تنګ نظره خلک د خپلو صمیمي ملګرو په توګه غوره کړئ تاسې هم ورسره ورو ورو په یو تنګ نظره انسان بدلېږي که چیرې د زړه له تره باور ولري چې بریالی کېږم نو حتما به بریالی راوځي یوازې حاضر او موجود وضعیت مه وینئ د سبا امکانات هم په نظر کې ونیسئ لوی فکر وکړئ او لوی نتایج لاسته راوړئ له خپل ذهن څخه د مسایلو د تحلیلولو او سنجولو لپاره استفاده وکړئ نه د اطلاعاتو د انبارولو لپاره تل داسې فکر وکړئ چې زه د دې لپاره یو مهم کار ترسره کوم چې یو مهم او با ارزښته انسان واوسم موږ کولی شو خپله ماتې پر موقعیت موږ کولی شو خپله ماتې پر موفقیت بدله کړو یعنې په ټولو شرایطو کې زده کړه وکړو او بیا خپله زده کړه په کار واچوو د خپل ځان د جوړونې او سمونې لپاره د یو نقاط او کره کتونکې جرأت او شهامت ولري خپلې نیمګړتیاوې او عیبونه لومړی کشف کړئ او بیا یې له منځه یوسئ په ټولو موقعاتونو کې خود قدر پېژندنه مه هېروئ داسې کار کوي چې خلک د ارزښت او اهمیت احساس وکړي په یاد ولري هر وضعیت او حال حالت لکه د سکې دوه مخونه لري ښه او بد تاسې یې هغه مخ تاسې یې هغه ښه مخ را پیدا کړئ مثبت اړخونه ووینئ او مایوسي ته مه تسلیمېږي خپل شخصیت د خپل ځان کوچنی مه وینئ خپل شخصیت د خپل ځان کوچنی مه وینئ تر شعار لاندې بشپړ کړئ کله چې د خپل ځان لپاره کوم هدف ټاکئ او د هغو د لاس راوړلو لپاره په تلاش او هڅه باندې لاس پورې کوئ نو سم دم ستاسې طاقت او انرژي ورسره زیاتېږي او حتی د پخوا په پرتله څو برابره کېږي هدف یوازې شی دی چې غواړو هغه په لاس راوړو هدف له خیال او خوب څخه لوړ شی دی هدف یو داسې انګېزه ده چې د هغو د تحقیق لپاره کوشش کوي هدف کوم مبهم او ناڅرګند خیال نه دی هدف یو زیری دی او د هسې او تلاش لپاره یوه روښانه انګېزه ده له هدف څخه پرته هیڅ شی نه واقع کېږي هیڅ یو ګام نه اخیستل کېږي که چیرې هدف نه وي د انسانانو لپاره ژوند بې معنا دی انسانانو هیڅ حرکت لوری نه پیدا کوي او هیڅ څوک نه پوهیږي چې په کومه خوا روان دی ځان ته ذهني بلاوې مه جوړوه ناوړه خاطرې هیرې کړه 
هغه چیرې لرې دفن کړه او خپل ذهن ترې سپک کړه یوازې مثبت افکار د خپلې حافظې له بانک څخه راوا اخله پریږده هغه نور دی حت حمل تا ځای پر ځای پاتې او هیر بلاخره محوه او نابود شي د خلکو د مثبتو اړخونو او ستاینې وړ خصوصیاتو لټونه او یادونه کوي نه د هغو ناوړه او ناکاره عیبونو پام مو وي نور وګړي ستاسې فکر او نظر د خلکو په اړه تر اغېز لاندې رانه ولي تاسې له خلکو نه یو مثبت تصویر په خپل ذهن کې ولري او مثبتې پایلې ترلاسه کړي د غوږ نیولو هنر له ځانه سره تمرین کړي د موافقو اشخاصو په سیر عمل وکړي نور خلک خبرو کولو تا تشویق کړی نورو تا وخت ورکوي چې تاسو ته د خپلو فکرونو کارونو او موافقتونو په هکله وغږیږي په خپل ټول ځان او روان سره د ژوندیتوب او ګړندیتوب احساس وکړئ هر کار چې کوي پکې بهترین او لومړی درجه اوسئ د جکسون براون مهمې خبرې کله چې د زړه له تله خوشاله وي پریږده چې دغه خوشحالي دې په سیره کې هم معلومه شي د هغې موضوع په اړه قضاوت مه کوه چې سم پرې پوهېدلی نه یې په یاد ولره درناوی او احترام ټول کسان تر تاثیر لاندې راولي ورو خبرې کوه او تیز فکر خپل هر موافقت له واقع کېدو څخه مخکې مه اعلانوه په یاد ولاره په ځینو وختونو کې سکوت تر ټولو ښه ځواب دی کله چې چا ته وایي چې له تا سره مې زړه غواړي او یا ستا له شخصیت سره علاقه لرم خپله دغه ادعا په عمل کې ورته ثابته کړه هڅه وکړه چې د خپلو ماشومانو لپاره تر ټولو ښه معلم اوسې په ځینو وړو مشکلاتو باندې د لویو مشکلاتو په سیر ځان مه زیانمنوه کله چې ستاسې تعریف او ستاینه کېږي نو په سمې معنا ډول یوه مننه ویل ستاسې تر ټولو غوره ځواب دی هېڅ کله مو تسلیمېږه هره ورځ نوې معجزه رامنځته کېږي له خپلې خوشطبعي څخه د خوښۍ او خوشحالۍ په موخه کار واخله نه د سوی استفادې او نش وهلو لپاره زړور ووسه زړور چلند وکړه که چیرې مخکې زړور نه وي هم خو اوس زوړو سرګند شاه خو زړور سرګند شاه هیڅ څوک به ونه وایي چې ته خو پخوا داسې زړور نه وې چوپتیا او غوږ نیونه زده کړه ځینې وخت ډېر لوی فرصتونه ستړی تا په کراري او ارامي کې ځان سرګندوي کومې ادارې ته چې ځې کوم ځای دی چې کار بندېږي او یا له کوم نوي چا سره چې په کوم کار او مجلس کې مخ کېږي لومړی ځان معرفي کوه له هغو سره ستا شخصي پېژندګلوي زیات اهمیت لري دعا وکړه خو نه د باطله شیانو د زیاتېدو لپاره بلکې د عقل او زړورتوب د لاسته راوړلو لپاره لاسونه لپه کړه هېڅکله له هغو څه نه مه نه امېده کېږه چې حقیقتا یې د زړه له تله غواړې څوک چې لوی لوی هیلې لري تر هغو چا زیات قوي دي چې یوازې واقعیتونه په لاس کې لري د قهر په وخت کې هېڅ کله لاس په عمل درنه پورته نه شي د قهر په وخت کې هېڅ کله لاس په عمل درنه پورته نه شي پریږده خلک هم درباندې پوه شي چې په کوم ځای کې پر خپل دریځ کلک درېږي او په کوم ځای کې نه درېږي همیشه او په هر حال کې پر خدای توکل وکړه د جیم ران حسون کې خبرې هر حرکت له پرمختګ سره مو اشتباه کوي ته په انساني ته په اسانۍ سره کولی شې ځان وغولوې چې ماغزه مې بوخت دي خو مهمه دا ده چې ماغزه دې په څه شي بوخت دي یوازې انسان کولی شي چې په هر وخت کې اراده وکړي او د خپل فکر په سمون او بدلون سره خپل ژوند له سره ورغوي مخکې به ټول ټول ویل خدای دې وکړي چې شرایط بدل شي وروسته وپوهېدو چې اوضاع او شرایط به هغه وخت بدل شي چې موږ بدلون وکړو 
موفقیت کوم داسې شی نه دی چې ته د هغو په لټه کې شې موفقیت چې کله په تا کې لازم تغییرات او بدلونونه ووینی په خپله درته را جذبیږي وخت له پیسو څخه ارزښتمن دی ته کولی شې زیاتې پیسې لاسته راوړې مګر زیات وخت نه شې لاسته راوړلی هیڅ کله هغه ورځ مه پیلوه چې مخکې له مخکې دې د کاغذ پر مخ پای ته نه وي رسولي مدیران له خلکو سره دا مرسته کوي چې خپل ځان داسې وویني لکه څنګه چې دی او رهبران بیا له خلکو سره دغه مرسته کوي چې خپل ځان تر دې بهتره وویني لکه څنګه چې دی د نورو خلکو فکري ستراتیژي او برنامې خپله فکري فلسفه جوړه کړه و به ویني چې تاسې بې ساریو ځایونو ته هدایت او کنه مالی استقلال ته د رسیدلو لپاره باید د خپلو لاسته راوړنو یوه برخه په سرمایه بدله کړي سرمایه په کار واچوئ له هغې نه ګټه واخلئ بیا هغه ګټه سرمایه کړئ او د هغې سرمایه او پانګې له ګیډې څخه بیا مالی استقلال را وباسئ د فقیرانو او بډایانو فلسفه دا ده چې بډایان خپلې پیسې لومړی پانګونې او سرمایه ګذاري ته ځانګړی کوي او پاتې یې خرڅ او مصرف ته او فقیران خپلې پیسې لومړی خرڅ او مصرف ته ځانګړی کوي او په پاتې یې بیا پانګونه او سرمایه ګذاري کوي که چیرې د خپل ژوند په وضعیت او حالت باندې راضي نه وي نو بدلون وکړه کومه ونه او بوټی خو نه کله چې پوه شوې چې نشم کولی خپلو مشخص اهدافو ته ورسېږم نو په خپلو اهدافو کې لاس مه وهه په خپله ستراتیژي او تګلاره کې لاس وهنه وکړه د نورو له نظریاتو څخه د خپلې پوهې په زیاتونه کې استفاده وکړه مګر خپل تصمیمونه د خپلو پایلو او نتایجو پر اساس وټاکه خپل ښه فکرونه او تصمیمونه راټول کړه مګر په خپله حافظه باور مه کوه ستا د فکرونو پلانونو او تصمیمونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو غوره ځای ستا د ورځنیو یادښتونو کتابچه ده د جذابو خلکو د جذبولو لپاره باید جذاب اوسې د قدرتمنو خلکو د جذبولو لپاره باید قدرتمن واوسې دشمنو او متحدو خلکو د جذبولو لپاره باید ژمن او متحد واوسي دغه ټولو مسایلو ته د کتو پر ځای پر خپل ځان باندې کتنه وکړه که چیرې لازم بدلونونه او تغییرات په خپل ځان کې ایجاد کړي جاذبه هم پیدا کوي باید په دې سره باید په دې باندې سر خلاص کړي چې خپل قوي عقل او احساسات د کار په ژبه وژباړي ډېری وختونه هغه څه چې موافق خلک له ناموافقو خلکو څخه بېلوي یوازې دا دی چې موافق خلک د عمل والا دي ته په تنهایي او یوازې توب سره نشي کولی موافق شې ګوښه ګیره بډایان ډېر کم پیدا کېږي یوازې پېښې نه دي چې ستا د راتلونکي ژوند لویه برخه جوړوي حوادث او پېښې د هر چا لپاره پېښېږي مهم د دغو پېښو پر وړاندې ستا اقدام دی په خپله پر ستونزه تمرکز مه کوه په حل باندې یې تمرکز کوه که چیرې هدفونو تا پاملرنه وکړې هدفونه تا ته مخ را اړوي که چیرې پر خپل پلان او ستراتیژي باندې مصروف شې هغه پر تا باندې مصروفېږي د هر ښه شي په رغولو او پنځولو باندې چې لاس پورې کوې په پای کې هغه په خپله تا د جوړښت او سمون خوا ته بیایي تر ډېره بریده تر ټولو اوچت فرصتونه د ژوند د ځینو کم اهمیته پېښو تر شا پټ وي که چیرې دغه ډول پېښو ته پاملرنه ونه کړو په اسانۍ سره به خپل لوی فرصتونه ضایع کړو موفقیت زیاتره په څنګه یم پورې اړه لري نه په څه لرم پورې لورا حتی به افرادو سره ډېره ناسته ولاړه مه کوئ ځکه هغه ستاسو له رشت او ودې سره مرسته نشي کولی له هغه کسانو سره ناسته پاسته ولرې چې د کارونو په ترسره کولو کې له ځانونو سره 
سخت گیری وی او له خپل ځانه زیات تمې او هیلې لري رسمي زده کړې او تحصیلات تا تا د معاش اخیستو امکانات درکوي خو ځینې شخصي زده کړې مهارتونه او بیداري له تا څخه دولتمند جوړوي کله چې کله چې په کوم کار باندې بوخت وې کار کوه او کله چې په کوم لوبه باندې بوخت وې لوبه کوه مګر په عین وخت کې دا دواړه مه سره ګډوه له موږ څخه هر یو باید د ټولو د ابرو او پت ساتندوی وي او همداسې موږ ټول باید د هر یو یو د ابرو او پت ساتندوی ووسو یوازې په دې لټه کې مه کېږه چې کسب او کار تا ته څه درکوي ورسره دا هم وغ غواړه چې له تا څخه هم څه جوړې شي ورسره دا هم وغواړه چې له تا څخه هم څه جوړ کړي کله چې پوه شوې چې څه غواړم او په خپل ټول توان او ځان سره د هغو غوښتونکي واوسې یقینا هغو ته د رسېدلو لار پیدا کوي پریک د نور وړه دنیا ولرې مګر ته نه پریک د نورو په ځینو معمولي شیانو باندې تا وې ما وې غږ پورته شي مګر ستا نه پریک د نورو له جزوې اندېښنو سره اوښ کې توی شي مګر ستا نه پریک د نور یې خپله آینده د بل چا په لاس کې ورکړي مګر ته نه د برایان تریسي اغېزناکې جملې د دې لپاره چې کوم نوی کار پیل کړې باید خپل زوړ کار پای ته او یا یې نور ونه غوځوې یو ځای ته ننوتل له بل ځایه وتل دي او د یو بار پورته کول د بل بار ایښودلو سره کېږي تل په هغه تل په هغو لارو چارو باندې فکر وکړئ چې د هغو په وسیله خپل وخت را زیات کړي او له دا او له دا شان را زیاتو کړیو وختونو څخه د خپلو هغو مهمو کارونو په ترسره کولو کې استفاده وکړي چې ستاسې پر ژوند او کار باندې تر ټولو زیات تاثیر لري کله چې خپل ټول تر ټولو مهم کار ټاکي نو د بل کار را ګډول ستاسې د وخت د ضایع کېدو پیلامه ګرځي ځکه بل هیڅ شی ستا د اولیت بندي او لومړیتوب په پرتله مهم نه دی خپلو هدفونو ته وخت ځانګړی کول د هغه لپاره پلان او ستراتیژي جوړول او د لاس ته راوړلو لپاره یو لپاره یې لاس په عمل پورې کول دا هغه تمرین دی چې په یوازې سر کولی شي ستا ژوند واړوي او مثبت بدلون ورکړي هم دا اوس د کاغذ یوه پاڼه را واخلی او خپل هغه هدفونه ورباندې لیست کړی چې غواړی په راتلونکي کال کې یې ترلاسه کړی دغو هدفونو تا وخت ځانګړی کړی ستراتیژي ورته جوړه کړی او په لیکلو کې یې اوس مهاله زمانه او متکلم ضمیر وکاروي ټول هدفونه باید په اوضاع او قاطع ډول بیان شي په دې ډول ستاسې لاشعور او ناخداګاه ذهن هغه موافق خلک هغه څوک دي چې خپلې لنډمهالې راحت طلبي او خوند اخیستنې ځنډوي او په کار او تلاش سره په راتلونکي کې نورې ارزښتناکې پایلې ترلاسه کوي او ناموافق خلک زیاتره وخت ځینو بې دوامه خوښیو او خوندونو ته پناه وړي په هغو کې فکر کوي او خپل راتلونکي ته ډېره کمه توجه کوي که چیرې یو عادي او معمولي انسان وکولی شي خپل مهم کارونه په روښانه او چټکه توګه د لومړیتوبونو له مخې سر ته ورسوي د هغه نابغه په پرتله مخکې ځي چې ډېرې خبرې کوي او ګڼې طرحې وړاندیز دي او ګڼې طرحې وړاندیزوي مګر په کار او عمل باندې لږ لاس پورې کوي ته له خپله ځانه دغه اساسي او کلیدي پوښتنې مطرح کړي په کوم کار کې واقعا تر نورو خیم د خپلو کومو کارونو له تر سره کولو څخه خوند اخلم زما د موافقت تر ټولو ستر لامل څه شی و که چیرې وغواړم یو بل داسې کار پیل کړم هغه به کوم وي تل د کاغذ پر مخ فکر وکړي او تل د لیست له مخې خپل کار پر مخ بوزئ په دغه ډول به تاسې په خپله حیران شئ
چې کارونه مو څومره ښه او څومره ډیر پرمختللي دي د هر کار تر پیلولو وړاندې له ځانه وپوښتئ د دغه کار کول یا نه کول با زما کوم لوی تاثیرات ولري د موافقت لپاره یوه اوچته طریقه په کار ده خپل فکرونه او هدفونو هدفونه په کاغذ باندې لیست کړئ ستونزې او مشکلات مون نه زندوي هغه موږ روزي او زده کړه راکوي د تلویزیون زیاته لیدنه بنده کړی او هغه وخت خپلې کورنۍ مطالعې سپورت او هغه کار ته ور زیات کړی چې ستاسې د ژوند په ښه والي او بدلون کې مرسته کوي د ژوند په تر ټولو مهمو مسایلو کې په سرعت سره عمل وکړئ که چیرې غواړئ پر نورو تاثیر ولرئ تاسې هم باید له نورو څخه تاثیر واخلئ خپل فکرونه کنټرول کړئ په یاد ولرئ تاسې همغه کېږئ چې ورباندې فکر کوئ یوازې پر هغه څه باندې فکر وکړئ او پر هغو څه له ځانه سره وغږېږئ چې غواړئ وی لرئ نه پر هغو څه باندې چې نه یې غواړئ که چیرې دوه کارونه په مخ کې ولرئ لومړی هغه کار ته اوږه ورکړئ چې تر هغه بل نه سخت مهم او لوی وي معمولي انسان د خپل وخت پنځوس فیصده په خپلو کم ارزښته کارونو او روابطو کې مصروفوي تاسې څنګه یاست د دې لپاره چې څو کارونه په یو وخت تر سره کړئ د یو یو په تر سره کولو باندې تمرکز وکړه او په سم سم ډول یې پای ته ورسوه د هر شکست او ماتې علت یوې خوا ته ځي له فکر تصمیم او کنترول څخه پرته په کار او عمل باندې لاس پورې کول د ډیل کارنګي پوهونکي فکرونه څوک چې زموږ پوهولی شي څوک چې موږ پوهولی شي هغه کولی شي په موږ کې بدلون راولي موقع یا چانس د چا کور ته په خپله نه ورځي باید ته پسې ولاړ شې د ژوند په معاملاتو کې د بهانو د لټولو پر ځای په خپلو اشتباهاتو او تیروتنو باندې اعتراف کوي که غواړې خلکو ته ګران ووسی دا لومړی دا لومړنی اصل دی له نورو سره رښتینې مینه ولري بشر د تسلي د موندلو لپاره همدردي ته اړ دی نو په دې خاطر که غواړې نور له ځانه سره ملګري کړي د نورو له فکرونو او باورونو سره همدرد دې وښيي د یو ناسم ځواب او بد سړي سره د چلند پر وخت ښه لاره دا ده چې ګویا یو پتمن او ښه سړی سره مخ یاست ستاسې د دې چلند نه هغه اغېزمن کېږي او کېدای شي ځان ستاسې له تصور سره سم جوړ کړي که غواړې چا ته خدمت وکړي د ښه نوم خاوند یې کړئ تاسې چې د هرې طبقې یاست سوداګر ښوونکی انجینر ډاکټر پلورونکی او یا حتی د کور میرمن دې ته اړ یاست چې وپوهېږئ له دوستانو سره څه ډول راشه درشه وکړئ د کارنګي د موسسې له خوا د یو انجینیر د سل فیصده برای د څرګندولو لپاره یوې څېړنې وښوده چې د دې انجینیر د برای لپاره د ده پوهه او سودا سواد په سلو کې شپاړس فیصده رول لوبوي او په سلو کې پنځه اتیا پاتې له نورو سره د ده د سلوک برخورد او راشي درشي رول مهم دی کېدای شي چې تاسې په کوچنیوالي کې ستونزې ګاللې وي خو اوس یې له یاده وباسئ ځکه چې د ستونزو د تېرولو وخت مو تېر شوی دی اوس ته ځوان یې هېڅوک ستا مخه نشي نیولی ستا دا فکر ناسم دی چې ځان نیمګړی بولې له تا وړاندې ستا په څېر ډېر خلک تېر شوي چې له هغو نه تاسې په روحي او جسمي لحاظ غوره یاست هېڅکله ځان ته په کمه سترګه مه ګورئ د تېر د وخت تېرېدل په خپله ستونزې هواروي د جودي اشپرک فکرونه که چیرې ونه شي کولی په واقعی ډول له خپله ځانه سره مینه ولري د یو نیکمرغه ژوند درلودل به ستا لپاره ډېر مشکل وي لومړی څوک چې باید علاقه ورسره ولري هغه کس په خپله ته یې 
یوازې ظاهري ښکلا نه ده چې یو شخص جذاب معلوموي که چیرې تاسې د خپل ځان په اړه د ښکلا او خطوب احساس و پالی جذاب به ثابت شي دې ته ډیر مه اندېښمن کېږي چې نور خلک ستاسې او ستاسې د ژوند په اړه څه فکر کوي ځکه زیاتره خلک پر ځای د دې چې ستاسې د ژوندانه په اړه فکر وکړي له خپل ژوند سره یو بوخت دي او په هغو کې فکر کوي هغه وګړي چې تاسې تحقیروي او تاسې نه منی هغه ستاسې لپاره مناسب خلک نه دي که چیرې دغه ډول خلک له تاسو سره خپل چلند نه بدلوي نه تاسې باید له خپله ځانه وپختئ چې څنګه له دغه ډول خلکو سره ناسته ولاړه کوئ لکه څرنګه چې د خپلې ارزښتمنې شتمنۍ ساتنه کوئ داسې د خپل بدن ساتنه هم وکړئ ځکه دا یو داسې شی دی چې تل په تا پورې اړه لري او په عمر تر پایه پورې باید ستا لپاره کار وکړي تر ټولو تر ټولو لویه تحفه چې د خپلو اولادونو لپاره یې وړاندې کوي له هغو سره یې بې قید او شرط مینه کول دي د نورو په اړه سملاسي قضاوت مه کوئ ښایي هغه څه چې فکر کوئ د اشخاصو له ظاهري چارو څخه پوهېدلي وي ښایي په بشپړ ډول اشتباه وي موږ هېڅکله نه شو کولی چې په پوره توګه وپوهېږو چې د انسان په زړه او ذهن کې څه تېرېږي موږ تل د ژوندانه په اوږدو کې د بدلون او ودې په حال کې یو باید په دې پوهو چې نور هم د موږ په شان د بدلون په حال کې دي باید خپل ځان او نور وګړي د تېرو کارونو له امله وبخو او دوی بهتره راتلونکی په لورې حرکت وکړو که چیرې مو ښه ماشومتوب نه درلود کولی شئ تصمیم ونیسئ چې ناسم چې ناسم که چیرې مو ښه ماشومتوب نه درلود کولی شئ تصمیم ونیسئ چې ناسم لویتوب ونه لرئ د دې لپاره چې وپوهېږئ زموږ اوسنی ژوند له پخوانی ژوند څخه څومره اغېزمن دی د خپلې ارادې او تلاش تر څنګ د نورو مرستې او لارښوونو ته هم اړتیا ولرئ موږ تر اندازې زیات اندېښمن وو تاسې څه شی ته اندېښمن یې په سلو کې نه وي موږ تر اندازې زیات اندېښمن وو تاسې څه شی ته اندېښمن یې په سلو کې نه نه وي موږ له هغو شیانو څخه اندېښمن کېږو چې هغه هېڅکله نه پېښېږي خوښي او خوشحالي د ټولو حق ده که چیرې موږ د نورو د ناراحتي سبب شو هېڅکله نه شو کولی په واقعي توګه خوښ او خوشحاله واوسو ماشومان زیاته خوشحالي څرګندوي او لویان کمه هر څومره چې ځان ته د خوښۍ کولو زیات فرصت ورکوي هغومره به خوشحاله وي فرض کړئ په یوه بله نړۍ کې ژوند کوي او له هغو ځایه کولی شئ خپل اوسنی ژوند په دقت سره ووینئ څه کار کولی شئ چې خوشحاله واوسئ کوم بدلون په خپل ژوند کې مهم بولی موږ په یو مصرفي ټولنه کې ژوند کوو چې زیاتره وګړي زموږ په تشویقولو سره هڅه کوي په موږ هغه شیان واخلي چې موږ ورته چندان ضرورت نه لرو خو دوی پکې خپلې ګټې پالي خو تاسې پوه شئ خوښي زموږ له درون او د وجود له دننه څخه راپیلېږي نه له هغو شیانو څخه چې موږ یې اخلو خوښي او خوشحالي له مهربان والي څخه سرچینه اخلي کله چې عصباني او ناراحته وی ډېره سخته ده چې مهربانه واوسئ د خپل ژوند په اوږدو کې د خپل زړه او د خپل وجود له غږ څخه پیروي وکړئ که چیرې دا کار ونه کړئ نو ډېر وروسته به پوه شئ چې ژوند له تاسو سره دوکه کړې ده خو دا وخت به ډېر ناوخته وي ځینې وخت د نړۍ د خلکو ټول دردونه ناراحتي ستونزې او غمونه زموږ پر مغزو هجوم را اړوي خو موږ باید پوه چې موږ نشو کولی له ټولو انسانانو سره مرسته وکړو مګر دا کولی شو چې په خپله یو منظم او منطقي ژوند ولرو او د نورو لپاره یوه ښه نمونه واوسو یوازې 
زموږ جسم دی چې زړیږي خو ذهن کولی خو ذهن مو کولی شو په هر اندازه چې وغواړو ځوان وساتو که چیرې د ژوند په هر لحظه کې ډاډمن وي چې د هغو کار له عهدي څخه بریالی وتلی شي چې ستاسو زړه یې غواړي هیڅ کله به په تیر وخت پسې ارمان ونه کړي کله چې زړ بودې ته ورسېږي هیڅ وخت دا په یاد نه راوړي چې څرنګه پاک ښکلی او قیمتي کور مو درلود بلکې زیاتره په دې فکر کوي چې له هغو چا سره چې ژوند چې ناسته ولاړه مو درلوده څومره خوشحاله وي او له ژونده مو څومره خوند اخیست ځینې خلک په تیر مهال کې ژوند کوي او ځینې بیا د راتلونکي لپاره هر څه په سر اخیستی دی خو که چیرې غواړې له ژونده خوند واخلی تر ټولو ښکلی وخت همدا اوس دی او تر ټولو ښکلی موقع همدا اوس چې ته پکې واقع یې همدغه ده د مکسول مال تاز فکرونه منفی فکرونه تخریبونکی دي تاسې مایوسي او ناهیلي ته تشویقوي یوا خواګه ژوند ته رسیدل په پرون پورې اړه نه لري ټول شیان له همدا اوس څخه پیلېږي تر اندازې زیاته اندېښنه له تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی که چیرې مو د ژوند یوه برخه تلف کړې وي او اوس خپل ځان د هغو په سبب مه تخریبوئ تاسې په بشپړ ډول بې عیبه او بې نقصا نه یې او نه بل انسان په اوسني نړۍ کې داسې پیدا کیږي چې هغه د هیڅ نیمګړتیا ونه لري تاسې باید پوه وي له خفګان څخه هیڅ نه جوړېږي ژوند له ښکلا ډک دی ژوند له خوښیو ډک دی باید منفي فکر دفن کړو او د خوښیو زیری او لورې تعقیب کړو څوک چې پوهېږي چې څرنګه د نېکمرغۍ او خوشحالۍ لپاره له ځانه کار واخلي د هغو لپاره د اندېښنې او نګرانۍ هیڅ ځای نشته د تیر ژوند د تیروتنو په غم او اندېښنه کې خپل اوسنی ژوند پر ځای مه حراموي د شروع کولو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی تیرې ناکامي او تشویشونه هیر کړئ هغه نور په تیر مهال پورې اړه لري پریږدي هغه په تیره فضا کې ورک شي د ژوند له اوسني فضا سره ګام واخلی او د تیر مهال په خالی فضا باندې کار مه لري داسې دنده او کار غوره کړئ چې تاسې ته په زړه پورې چې تاسې ته په زړه پورې وي هغه کار چې ستاسې پر روحیه باندې مثبت تاثیر لري او تاسې ورسره د خوشحالۍ او بهترۍ احساس کوئ تر هغو کار نه ډېر غوره دی چې عاید یې ډېر زیات وي مګر تاسې ورسره سرګردانه مضطرب او له بې خونده ژوند سره مخامخ وي باید پر دې باندې پوه وي چې ستاسې د فراغت وختونه هم لکه د کار د وختونو په شان ارزښتمن دي تاسې یو بشپړ انسان یاست یوازې د کار کولو لپاره نړۍ ته نه یې راغلی تاسې کوم ماشین نه یې تاسې په خپله تاسې یاست چې یوازې کولی شئ پر خپل شتوالی او انسانوالی باندې د تایید مهر ولګوئ اجازه ور نه کړئ چې منفي فکرونه شکایتونه او له خپل ژوند څخه غیر لازمي ګیلې ګرمانې ستاسې د موفقیت غریزې خاموشي کړي م پریږدئ چې دغه مزاحمتونه ستاسې تر وخت مخکې زاړه کړي او له ژوند څخه مو لاس اخیستلو ته اړ کړي د تیرو وختونو لپاره زړه تنګي د خفګان او تنهایي د احساس اسباب دی د داسې زړه تنګیو فعالیت پروسه لغوه کړئ د تنهایي له احساس سره موږ یو خلاق او فعال ژوند نشو کولی ستونزې او خطرونه په ژوند کې شته انسان باید له ستونزو او خطرونو سره ژوند کول زده کړي موږ باید د ژوند له سختیو سره مبارزه وکړو او له دې ټولو سره باید له ژوند نه خوند واخلو که چیرې خپل ځان ته درناوی ونه لرې 
ستاسې هدفونه با چندان ارزښت و نه لري او که چیرې خپلو هدفونو ته ورسېږي هم کامیابي به مو کم رنګوي باید په خپل ضمیر کې مطمئن وي چې ښه فطرت ولرم ناامیدي د تنهایي احساس د ژوند له چارو سره زړه خوړل متزلزله روحیه او د ناامني احساس د شکست او ماتې وسایل دي موافقت یعنې د اشتباهاتو هیرول د بدفکرۍ له دایرې د باندې وتل د ژوند له مناسبو لحظو سره همغږي کېدل او له خپل انسانیت سره همدردي احساسول هره ورځ د خپلې بریا او کامیابي استعدادونه را فعاله کړي او دومره ادامه ورکړئ چې د کامیابي عادت مو د وجود یوه برخه وګرځي خپله پټه شتمني را وباسه رښتیا دغه پټه خزانه څه شی ده ستاسې پټ ثروت او شتمني یعنې ستاسې خلاقیت ستاسې استعداد ستاسې ذوق او ستاسې کاري وړتیا خو څنګه دغه شیان پټ ساتي آیا له انتقادا ډارېږې آیا خپل امکانات کم او ناقص ویني هر ژوندی انسان د قوت ټکی لري هر چا ته زیر شي یو شمیر داسې ټکي لري چې د هغو له امله د ژوندیوالي او مهموالي احساس کوي خو که چیرې تاسې خپل دغه ټول ټکی کشف نه کړی او خپلې پټې خزانې را ونه سپړي هېڅوک به ورباندې خبر نشي او تر ټولو بده دا ده چې حتی په خپله تاسې به ورباندې خبر نشي او له خپلو نعمتونو څخه به محروم پاتې شي له منفي احساساتو سره د جګړې ډګر ته ووځئ او په ژوند کې د خوشحاله شبکه فعاله کړئ ښایي موږ د تیرو ناکامیو تر تاثیر لاندې په یو شکست خوړلی انسان بدل شو ښایي تل په دغه ډار او تو هم کې راشو چې پخوا موافق نه وم او په راتلونکي ژوند کې به هم ماتې وخورم خو په دغه تلقي او انګیرنه باندې موږ خپل ذهني تصویر خرابو او له خپله ځانه فاصله نیسو که چیرې په تیرو وختونو کې کوم ځل بریالی شو وې کولی شي په راتلونکي ژوند هم بریالی شي تاسې کولی شئ له تیرو ماتو او شکستونو څخه په زده کړه نور له ماتې او شکست څخه فاصله ونیسئ کوم هدفونه چې ستاسې کوم هدفونه چې تاسې په نظر کې نیولي دي هغه هره ورځ یوه نوې پیل او نویو نوې شروع ته اړتیا لري منفي احساسا احساس ستاسې او ستاسې د هدفونو او استعدادونو ترمنځ فاصله اچوي او تاسې خپل ارزښتونه تر هغو کم وینئ لکه څنګه چې د لکه څنګه چې دي خپل ذهني تصویر ته په رسېدلو کې په ژوند کې تسلیمي پرېښودنه او پاتې را تلنه بې مفهومه کېږي د نړۍ نیمګړتیاو کمبودیو او نواقصو نواقصو ته د ډېره اندېښنه مه کوئ هڅه وکړئ هره ورځ خپل ژوند ته خوښي راولئ د تیرو اشتباهاتو او تیرو تیروتنو له امله خپل ځان وبخئ داسې ترخه خاطرات له خپل ذهن څخه ووینځئ کله چې تاسې خپل ځان ته بخښنه وکوئ د نورو خلکو د بخښلو ځواک هم پیدا کوئ ښایي تاسې ټولو هدفونو ته ونه رسېږي امکان هم نه لري چې انسان خپلو ټولو هدفونو ته ورسېږي د نړیوال نه تو شاعر هوریس په وینا همیشه ستاسې ټول غشې هدف ته نه رسېږي تاسې یو انسان یې خپل زړه مه ماتوئ تاسې یوه ورځ نه یوه ورځ لوی موقعیت خو تر هغو پورې مه درېږئ خپلې لارې ته دوام ورکړئ خپلې هیلې مه پریږدئ او خپل ځان ته انګېزه ورکړئ تاسې د یو انسان په توګه خپل فکرونه منظم کړئ کوم څه چې په تاسو پورې اړه نه لري هغه له خپل ذهنه ووینځئ یوازې خپل زړه ته ورشئ وګورئ غواړئ چرته ورسېږئ که چیرې ستاسو لپاره د یو پنځه سوه مخیز کتاب لیکل ستړی کوونکی او خواشینونکی وي نو پوه شئ لیکوالی لیکوالی کول ستاسې لپاره ارزښتمن هدف نه دی که هم لوستونکی ستاسې دغه کتاب خوښ کړي
کو د ډول کا چیرې ستاسې یو وړوکی هدف ستاسې د خوشحالۍ او کامیابی پر احساس څه در زیات کړي نو دغه وړوکی هدف هم ستاسې لپاره خورا مهم دی د سمویل سمایلز فکرونه هغه وګړي چې اوس یې تاسې نومونه په ډیر قدر اخلی هغوی چې د پوهې او هنر په ډګر کې نومیالي او ستر ګڼل کېږي هغوی چې نن یې تاسې نظرونو ته احترام لري او د قدر په سترګه ورته ګوري او هغوی چې له مرګ وروسته اوس هم د وګړیو پر زړونو پاچاهي کوي دوی په کومې ځانګړې ډلې قوم او نژاد پورې تړلي نه وو چې د هغوی په وسیله یې دومره پرمختګ کړی او دومره به ستر شوي وي هغوی لکه تاسې غوندې عادي انسانان وو او څوک له ښوونځي راوتی ځینې یې د پلورنځیو کارکوونکي وو ځینې یې په خیمو کې زېږېدلي دي او ځینې یې هم په پاچاهي ماڼیو کې چوپړ کوونکي وو له دې ټولو پرته د الله تعالی ډېر پیغمبران په ډېرو غریبو کورنیو کې زېږېدلي دي هغوی زیار ایستلی دی غربت لوګې تندې او نور نورو یې هم مخه ډوب نه شوه کړی بلکې دې ستونزو او زحمتونو هغوی نور هم حسولي چې زیار وباسي زحمت وګالي د خپل زړه ټول ځواک له ځانه سره ملګری کړي ترڅو په ستونزو بریالی شي دا هیچري نه دی لیدل شوی 